കുത്ത് സോഫിയിലേക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ നാടൻ ചക്കക്കുരു കൊണ്ടുള്ള ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചക്കക്കുരു ഇന്ന് വളരെ വെലുപിടിപ്പുള്ള ഒരു വസ്തുവായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് പല രോഗങ്ങൾക്കും രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇനി ചക്കക്കുരു ഒന്നും കളയാതെ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ഓരോ ദിവസത്തെയും പുതിയ റെസിപ്പിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായി ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും മറക്കരുത് എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കുക്ക് വിത്ത് സോഫി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് അധികം പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് തൊലി കളയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ അധികമായിട്ട് തോന്നുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ആയി അറിയിക്കണം ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുപ്പത് ചക്കക്കുരു തൊലി കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ കനത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒത്തിരി കനം വേണ്ട എന്നാൽ തീര കനം കുറവും അല്ലാത്ത വിധത്തിൽ അരിഞ്ഞത് വെച്ചേക്കുന്നത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ് പതിനഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി എട്ട് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി പത്ത് വറ്റൽ മുളക് ഒരു ടീ ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അതുപോലെ അല്പം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇത് നീളത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇതും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കളറിനാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഉപ്പ് കറിവേപ്പില വെള്ളം കടുക് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ചക്കക്കുരു ഒന്ന് വേഗം വെക്കാം ചില ചക്കക്കുരുവിന് വേവ് കുറവാണ് ചിലതിന് നല്ല വേവുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് ഞാനൊരു മൺചട്ടിയിലാണ് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് നിറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി അതുപോലെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആദ്യമേ ഉപ്പ് കുറച്ചേ ഇടാവുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം ഇടിച്ച വറ്റൽ മുളക് ഇടിച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തീ കൂട്ടിക്കൊടുക്ക മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഞാൻ ആകെ പത്ത് വറ്റൽ മുളകാണ് എടുത്തിരുന്നത് അതിൽ ഏഴെണ്ണം നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം പൊടിഞ്ഞു പോകരുത് വറ്റൽ മുളക് ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഒത്തിരി കനം കുറയ്ക്കുകയും വേണ്ട ഇതുപോലെ ഉള്ളി മുഴുവൻ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സവാളയല്ല ചേർക്കുന്നത് സവാള ചേർത്താൽ കൂടുതൽ മതിരിപ്പ് വരും അതുകൊണ്ട് ചുവന്നുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ മുഴുവൻ ഉള്ളി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തീ കുറച്ച് അടച്ച് വെക്കാം വേഗം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കയറിയതേ ഉള്ളൂ ഇനി തീ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പറ്റിപ്പോകും ചക്കക്കുരു ചിലപ്പം വെന്തെന്ന് വരികയല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീ കുറച്ച് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം പറ്റാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചത് കൂടുതൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഇളക്കി കളയാതെ തീ കൂട്ടി വെച്ച് തുറന്ന് വെച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഒരിക്കലും ചകക്കുരു വെന്ത വെള്ളം ഊറ്റി കളയരുത് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം വേറൊരു പാൻ എടുത്ത് വെക്കാം ചൂടായ പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം 
ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കാം ചുവന്നമുളക് ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം ഇഞ്ചിയും ചേർക്കാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കാം ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കണം കറിവേപ്പല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം ചുവന്നുള്ളി ഒന്ന് വാടി കിട്ടണം ഒത്തിരി ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമൊന്നും വേണ്ട ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടണം നമ്മുടെ ഉള്ളി എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽമുളക് ചേർക്കാം തീ കുറച്ചിടണം അല്ലെങ്കിൽ വറ്റൽമുളക് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരണം വറ്റൽമുളക് ഇത് എരിവിന് നമ്മൾ ഈ വറ്റൽമുളകാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വേറെ മുളകൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് വലിയ എരിവില്ലാത്തതാണല്ലോ കളർ നന്നായിട്ട് കിട്ടും വറ്റൽമുളക് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ മണം വന്ന് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരു ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം പറ്റും ചൂട് നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് മൺചട്ടിയിൽ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മുളക് ചേർത്തതും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചകക്കുരുവിൽ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചകക്കുരുവിൽ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം തീ കുറച്ച് തന്നെ ഇടണം ചക്കക്കുരു ഒക്കെ വെന്തതായതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളവും മുളകും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിച്ച് വരണം അതിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റായി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ആകി വന്ന് നല്ല മുളകും ഉള്ളി എല്ലാം ചക്കക്കുരുവെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗരം മസാലയും കൂടെ അവസാനം ഇട്ടതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ബീഫ് കറി വെച്ച ഒരു മണമുണ്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ ചക്കക്കുരു മെഴുക്ക് പുരട്ടി റെഡിയായി ചക്കക്കുരു വളരെ ഗുണമുള്ളതാണ് അവിടെ ആരും ചക്കക്കുരു ഒന്നും കളയരുത് ഇനി ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ടീ ഓഫ് ചെയ്യാം
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായി അറിയിക്കണം അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി കുര്യാഘോസ്